हाय देयर सो कई हफ्तों बाद मिल रहे हैं एंड इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली बिकॉज टेंथ है तो थोड़ा उसमें फोकस करना था एनी वे सो आपको खुश करने के लिए मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें बताऊँगी कि टेंथ में क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कुछ एंटरटेनमेंट चीज़ें भी होंगी सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड तब तक हम लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं एंड आई थिंक यू माइट हैव रेड दिस चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है ये तो आज यही पढ़ेंगे और इसमें कुछ ही चीज़ें रिड्यूस करी हैं लाइक साइन कन्वेक्शनर और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सो लेट्स सारी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम होपफुली इस चैप्टर के बारे में लो ग्रेड्स में आपने पढ़ा होगा गूगल पर अगर सर्च करेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में तो डेफिनेशन यही आएगी सेंडिंग बैक ऑफ लाइट और साउंड और हीट सो दैट इज़ द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन फिजिक्स के टर्म में द पार्ट ऑफ लाइट विच इज रिटर्न इन टू द सेम मीडियम सेम मीडियम का मतलब है एक आपने सेम मीडियम ले लिया जैसे कि हो गया प्लेन मिरर हो गया स्परिकल मिरर हो गया है तो वो दैट इज अ मीडियम तो कोई भी लाइट अगर आप एक मीडियम से पास करवाते हो तो दैट दैट विल रिफ्लेक्ट दैट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन यहाँ पे सेम मीडियम का मतलब इस रखा इसलिए गया है क्योंकि डिफरेंट सरफेसेस पे लाइट डिफरेंट तरीके के से रिफ्लेक्ट करती है इसलिए सेम मीडियम का कीवर्ड रखा गया है तो इम्पॉर्टेंट है कि आप सेम मीडियम लिखें अपनी डेफिनेशन में अगर आता है क्वेश्चन में Now there is two kinds of reflection. First is regular reflection and irregular reflection. और वर्ड से regular और irregular से समझ में आ गया होगा और आपने lower grades में भी hopefully आपने पढ़ा होगा Regular reflection की अगर हम लोग बात करें तो regular reflection एक plane mirror, एक smooth surface पर जब light आती है तो वो regular, एक parallel उस direction में वापस reflect करती है That is called as regular reflection. Keyword है smooth surface होता है मान लिया अगर plane mirror है ये plane mirror हो गया smooth surface that is the keyword. और जो right ray of light है वो पैलर जाती हैं reflect करती हैं So this is regular reflection. अब बात करें इरेगुलर का तो पहली चीज़ तो रफ सरफेस होती है देर इज़ अ रफ सरफेस मेरी ऐसी राइटिंग नहीं है इसलिए इतने पहले बता दूँ मैं तो जब राइट राइट लाइट रेज आती हैं तो वो इरेगुलर ही जाते हैं इस तरीके से रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं सो दैट इज़ कॉल्ड एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वर्ड यहाँ पर है रफ सरफेस एंड ऑन पार्लर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट्स लाइक दिस एंड वन मोर थिंग ये जो डिफ्यूज लाइट है टेन बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द रफ सर्फेसिस अनेबल सर्स टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अर्स इन्हीं इसी रिफ्लेक्शन की वजह से ही हम लोग ऑब्जेक्ट दे पाते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और टेंथ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि टेंथ क्लास में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और थोड़ा क्रिटिकल हैं टेंथ क्लास में तो टेंथ क्लास को अभी छोड़ते हैं नाइन्थ में आते हैं तो ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट इंसिडेंट रे जब रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सर्वेस को दैट इज इंसिडेंट रे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जहाँ पे वो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट कर रही है दैट इज नोन एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे जो लाइट रे रिफ्लेक्ट कर रही है अब अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से हम लोग एक लाइन पास कराए वो हो जाएगा हम लोग का नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल जो इंसिडेंट रे से जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट है और जो रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट इज प्लेन ऑफ इंसिडेंट प्लेन ऑफ इंसिडेंट में जहाँ पे जो लाइन है जो प्लेन है जहाँ पे इंसिडेंट रे नॉर्मल रे बन रहा है वो है प्लेन ऑफ इंसिडेंट और जिस प्लेन पे जिस लाइन पे रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल रे है उस प्लेन को कहते हैं प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन सो दीज आर दर्म्स जो कि विच वो क्वाइट ईजी 
नेक्स्ट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और एक बात बता दो तो टेंथ में ये रॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ना बदल जाएगा तो सब ये नाइन तक ही याद रखना फर्स्ट है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल होता है हमेशा एंड सेकेंड है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स वो हमेशा एक ही प्लेन पर आता है कोई दूसरा प्लेन नहीं हो पाता होता है ठीक है सीधे लाई एट द इन द सेम प्लेन ओनली सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नेक्स्ट थिंग इज के रिफ्लेक्शन से कुछ इमेजेस बनते हैं हम लोग को ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं नो देर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज रियल इमेज मेनली जो डिफरेंस है दोनों में कि रियल इमेज स्क्रीन पर हम ऑप्टेन कर सकते हैं वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर ऑप्टेन नहीं कर सकते हैं तो एक और डिफरेंस मैं आपको टेंथ की बुक से बताती हूँ और ये चीज़ आपको टेंथ में बहुत हेल्प करेगी जैसे so, यहाँ पे ये डायग्राम है ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे एंड नोट दिस इज नॉट अ डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्शन दिस इज अ डायग्राम ऑफ रिफ्रैक्शन डेट इज स्टडी इन टेंथ सो बेसिकली यहाँ पे आप इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे देख सकते हो जब हम लोग इन रेस को हम लोग ने प्रोजेक्ट बैक किया बैकवर्ड्स लाए एक पॉइंट पे दे यू एज यू कैन सी दे मीट एट अ पॉइंट ए एंड वो वहाँ पे इमेज बनेगी और ये इमेज वर्चुअल इमेज है वर्चुअल इमेज में बेसिकली रेस को बैकवर्ड्स प्रोजेक्ट बैक करना होता है तभी आपको इमेज मिलती है तो ये दिमाग में डाल लीजिए टॉकिंग अबाउट द रियल इमेज अब इस रे डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो ब्लैक लाइन है और ब्लू लाइन है एक पॉइंट पे मिल रही है ये इस पॉइंट पे इमेज फॉर्म होगा एंड दैट इमेज दैट विल बी रियल इमेज ठीक है तो यही डिफरेंस है वर्चुअल इमेज में और रियल इमेज में रियल इमेज में आगे बनती है इमेज और वर्चुअल इमेज में रेस को प्रोजेक्ट बैक करना पड़ता है सो so, ये दिमाग में डाल लो क्योंकि टेंथ में ये चीज़ बहुत हेल्प करेगी नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ लेटरल इनवर्जन द ईजिएस्ट वन लेटरल इनवर्जन है अगर आप मिरर के सामने आप एक कोई टी शर्ट पहन दे हो जिसके ऊपर कुछ लिखा हो फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स ही लिखा हो तो मिरर के सामने वो फिजिक्स वर्ड्स लेटर्स उल्टे दिखते हैं दैट इज लेटरल इनवर्जन इन द चेंज ऑफ लेफ्ट एंड राइट साइड दैट इज लेटर इनवर्जन अच्छा टेन यू वन थिंग कि एम्बुलेंस में कार में ये उल्टा क्यों लिखा रहता है वो इससे होता है क्योंकि आगे वाला जो रहता है उसको मिरर में दिख जाए इन्वर्टेडली सो so, आगे वाले ड्राइवर को अपने रियर व्यू में दिख जाए कि एम्बुलेंस है पीछे और उसको जाने के लिए रास्ता दे दे इसलिए इन्वर्टेड लिखा रहता है नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म बाई अ प्लेन मिरर सो बेसिकली इसमें वो है अपराइट या डायरेक्ट होते हैं वर्चुअल होते हैं सेम साइज के होते हैं लिटरी इन्वर्टेड होते हैं इस टॉपिक में बार में लोग एक अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे और वो जल्दी आएगी सो डोंट वरी एंड वो टॉपिक टेंथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगली आने वाली वीडियो में मैं ये बताऊंगी कि आप टेंथ में आपका आएगा कि कॉन्वेक्स और कॉन्केव में वर्चुअल अपराइट हाईली डेमनेश कैसे पहचाने एंड ट्रस्ट में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बहुत हेल्पफुल रहेगी टेंथ के लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी और अपलोड करने में देर नहीं लगेगी तो स्टे ट्यून टिल देन और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन नहीं करा है तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे ये नोट्स डाले हुए हैं इजी डायग्राम है दैट विल हेल्प यू और ये फोटो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है तो वहाँ से आप अपना तैयारी कर सकते हैं बायोलॉजी के लिए so if you like the video don't forget to like share comment and subscribe to my youtube channel which i am doing thank you so much <laughs>